कल हमने पढ़ा था पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का इंट्रोडक्शन तो हमने इंट्रोडक्शन में पहला ये बड़ा डेफिनेशन है इसका तो मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी रेलवे में अरेंजमेंट होते हैं जो भी आपके मदद करते हैं इस ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे मूवमेंट होने के लिए उसे हम क्या कह सकते हैं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग तो उसी के अंतर्गत पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आते हैं टर्न आउट्स आते हैं क्रॉस ओवर आते हैं और इसी तरह से बहुत सारे तरकीब हैं बहुत सारे अरेंजमेंट हैं जिसे हम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का नाम देते हैं ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग एक्चुअल में लगता ही क्या है ये लगता है आपका पैरल ट्रैक या डाइवर्जिंग ट्रैक पर पैरल ट्रैक मतलब दो ट्रैक अगर एक सामान एक ही साथ जा रही है और उसे एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर चेंज करना है तब यह पैरल ट्रैक कहलाता है लेकिन डाइवर्जन ट्रैक क्या अगर एक ट्रैक सीधी जा रही है और एक ट्रैक पूरी कर्वेचर से होते हुए उस ट्रैक पे मिल रही है तो वो कौन सी ट्रैक के लाएगी डाइवर्जन ट्रैक ये हमने कल पूरा पढ़ चुका था नेसेसिटी और पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में हमने ये पढ़ा जैसे कि आपका रोड्स होते हैं रोड्स में एक वहीकल अगर चल रही है कोई से भी ट्रक बस चल रही है तो उसका पूरा जो अरेंजमेंट है पूरा उसका जो मोमेंट ऑफ डायरेक्शन है ये पूरा किस पर डिपेंड करता है आपका नो ड्राइवर पे डिपेंड करता है लेकिन इस इन द केस ऑफ रेलवे ये पॉसिबल नहीं होता कि पूरा जो मोमेंट्स है वो ड्राइवर डिपेंड करे ये किस पे डिपेंड करता है जो व्हील्स होते हैं व्हील्स के फ्लेंस पे ये डिपेंड करता है ट्रेन का मोमेंट अगर व्हील्स का फ्लेंजेस जिस डायरेक्शन पे जाएगा उस डायरेक्शन पर ऑटोमेटिक आपका ट्रेन मोड़ेगा तो आपका जो ट्रेन का जो टर्निंग होता है आपके रेलवे ट्रैक पे वो ऑटोमेटिक ही होता है जब हम उसको अरेंज करते हैं नीचे के ट्रैक को इस तरीके से हम अरेंज करेंगे ताकि जिस डायरेक्शन में मुड़ना चाहें उस डायरेक्शन में आपका ट्रेन आराम से मुड़ जाए इस प्रकार से हमने नेसेसिटी और पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पढ़ा था इसके बाद हमने बताया कि टर्न आउट टर्न आउट क्या होता है किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेन मुड़ रही है तो उसे हम क्या कह सकते हैं टर्न आउट कह सकते हैं टर्न आउट क्या है एक सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग है जो कि एक ट्रेन को टर्न करने के काम आता है उसके बाद ये कंपोनेंट्स ऑफ बहुत सारे पार्ट्स हैं टर्न आउट के टर्न आउट के कई पार्ट्स अपन कल पढ़े थे जैसे कि यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है फेसिंग डायरेक्शन होता है ट्रेलिंग डायरेक्शन होता है फेसिंग डायरेक्शन उसे बोलते हैं जो कि अगर कोई ट्रेन अगर कोई व्यक्ति स्विच से खड़े होकर जो टंग रेल वाला पोर्शन है उसी को अपन क्या बोलते हैं स्विच बोल देते हैं ठीक है तो अगर कोई व्यक्ति स्विच रेल या, या कोई ट्रेन स्विच रेल से होते हुए अगर आप वो क्रॉसिंग की तरफ बढ़ेगा अगर वो क्रॉसिंग की तरफ बढ़ेगा तो हम उसे कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं वैसे ही अगर कोई ट्रेन या व्यक्ति अगर क्रॉसिंग से होते हुए स्विच की तरफ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे आपका ट्रेनिंग डायरेक्शन तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जैसे कि आपके टू पेयर्स ऑफ टंग रेल स्ट्रेचर बार चेक रेल विंग रेल ये सब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था देख सकते हैं आप फेसिंग ऑफ टर्न आउट ट्रेलिंग ऑफ टर्न आउट राइट हैंड टर्न आउट लेफ्ट हैंड टर्न आउट अगर हम राइट right मोड़ेंगे तो राइट right, उसके लिए जो अरेंजमेंट प्रोवाइड करेंगे वो राइट हैंड टर्न आउट हो जाएगा अगर हम लेफ्ट मोड़ेंगे और उसके लिए हम जो अरेंजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे लेफ्ट हैंड टर्न आउट राइट हैंड स्विच लेफ्ट हैंड स्विच वही टंग रेल है टंग रेल के जो स्ट्रेचर बार से जो दो टंग रेल जुड़े हुए हैं उसके राइट राइट पोर्शन को हम राइट हैंड स्विच बोल देते हैं और लेफ्ट पोर्शन को हम लेफ्ट हैंड स्विच बोल देते हैं इसी प्रकार से सारे डायग्राम्स हैं तो ये होता था हमारा पिछला जो हम पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करा दिया गया है इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्न क्या पढ़ेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्न वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्न मतलब अपन कल बहुत सारा चीज़ ऐसे पढ़ ही लिए हैं कि हमारा जो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे कैसे चेंजेस हो रहे हैं वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है उस स्विच पे डिपेंड कर रहा है स्विच मतलब टंग रेल टंग रेल का जैसा अपन मूवमेंट कराएंगे उस हिसाब से वो क्या होगा मूवमेंट होगा और हमारा ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकती है जिस डायरेक्शन पे हमको उसको मुड़ना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टर्न इसमें लिखा हुआ है एस एल डी मैंशन टर्न आउट प्रोवाइड फैसिलिट फॉर सेफ टर्निंग ऑफ वहीकल फ्राम वन ट्रैक टू अन अदर वन टर्न आउट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टर्निंग ऑफ वहीकल फ्राम वन डायरेक्शन ओनली नॉट फ्राम बोथ द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेट पाथ ऑफ रूट एस इन द केस ऑफ रोड इसमें यह बताया जा रहा है कि आपको जो टर्न आउट प्रोवाइड होता है या तो वो राइट हैंड टर्न आउट होगा या तो वो लेफ्ट हैंड टर्न आउट होगा एक ही जगह पे ना राइट हैंड होगा ना लेफ्ट हैंड होगा क्लियर है मतलब इसका मतलब ये है जब हम अगर लेफ्ट हैंड टर्न आउट दे रहे हैं उस पोर्शन पे तो वो वहाँ पे लेफ्ट हैंड ही आएगा अगर आप सोच रहे हो कि वहीं पे मैं राइट हैंड भी दे दूँ और लेफ्ट हैंड दो ये पॉसिबल नहीं है अगर मेरे को लेफ्ट हैंड देना है तो मैं पहले लेफ्ट हैंड दूंगा अगर मेरे को उसके बाद राइट हैंड भी देना है तो कुछ आगे जाने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के ब
दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पे आपका स्टॉक रेल बताया था आप लोगों स्टॉक रेल क्या होता है जो टंग रेल से जो आपका जो रेल जुड़ा हुआ है टंग रेल से जो मोटी रेल जुड़ी हुई होती है वो स्टॉक रेल होती है ठीक है और टंग रेल के बगल में आपका ये दो टंग रेल को अपन स्ट्रेचर बार से जोड़ते हैं फिर चेक रेल से है विंग रेल से है ठीक है इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप जो ऊपर वाली पोर्शन है ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पर पी क्यू वैसे ही क्रॉसिंग साइड देखेंगे क्रॉसिंग साइड एंगल ऑफ क्रॉसिंग जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी ओ जे आई ये सब नेमिंग कर दिया है नेमिंग इसलिए किया है ताकि हम इसको सही तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं हम लोग अ पेयर ऑफ स्विचेस कैसे काम कर रहे हैं ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ अ टंग रेल एंड स्टॉक रेल अ टंग रेल इज टेपर्ड हैविंग अ टो एट वन एंड एंड हिल एट द अदर एंड इसका मतलब ये है अटंग रेल इज टेपर्ड हैविंग टो मतलब एक साइड में एकदम ये पतला हिस्सा होता है और धीरे धीरे ये अपनी मोटाई में आते जाता है ठीक है मतलब एक साइड ये बहुत ही थिक होता है एकदम ही पतला होता है और वैसे ही धीरे धीरे आके अपने वो ओरिजिनल पोजिशन पे आ जा आते रहते हैं इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं अटंग रेल स्टेपर्ड है टू एट वन एंड एंड हिल एट द आउटर एंड दिस इज द फिक्स एट अ हिल एंड रेगुलर अलाइनमेंट मैम ने मैंने कल आपको बताया था कि आपका जो टंग रेल होता है टंग रेल आगे जाके एक हिल ब्लॉक से कन्वर्ट होता है जैसे हम डिस्टेंस ब्लॉक भी यहाँ पे बोल रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो मोमेंट्स ऑफ आपका जो टंग रेल है वो प्रॉपर सही तरीके से हो और डिस्टेंस ब्लॉक क्या करता है डिस्टेंस ब्लॉक ये कर रहा है कि वहाँ पर एक डिस्टेंस बना रखता है ताकि अगर ट्रेन को सीधी जानी है तो फ्लैंजेस उस हिस्से में फंसे मत ठीक है फ्लैंजेस टंग रेल के पास फंसे नहीं इसलिए हम वहाँ पर क्या करते हैं एक डिस्टेंस बना के रखते हैं ताकि आपके जब व्हील्स के साथ जो फ्लैंजेस उसमें जो लगे हुए हैं जो अरेंज है फ्लैंज उसमें वो फ्लैंज टंग रेल से टकराए नहीं टंग रेल पे फंसे नहीं इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे एक डिस्टेंस बना के रखे रहते हैं उसे हम उसे हम क्या बोलते हैं डिस्टेंस ब्लॉक बोल सकते हैं इसी कारण ये डिस्टेंस ब्लॉक यहाँ पर यूज़ होता है ठीक है तो हम कहाँ थे थर्ड पॉइंट पर थे फिक्स एट हिल रेगुलर लेवेंट पेयर ऑफ स्विच तो ये उसका पूरा अरेंजमेंट लिखा हुआ है आप इसे पढ़ के देखिए बहुत आसान है जो भी हम लोग वर्किंग पढ़े हैं कैसे कैसे मुड़ता है सब यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ये पेयर ऑफ स्विच है और क्रॉसिंग है क्रॉसिंग मतलब मैं आपको बताया था ये जो क्रॉसिंग होता है एंगल ऑफ क्रॉसिंग यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ऑफ क्रॉसिंग इसके बारे में डिटेलिंग है ठीक है बाकी जितना हमने पढ़ा है जितना हमने हिंदी में समझा है उतना भी हम अगर टर्न आउट पर लिखते हैं तो हमारा नंबर आसानी तरीके से मिल सकता है और ये डाइग्राम हमको बनाना है इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉइंट्स और स्विचेस पॉइंट्स और स्विचेस देखिए मैं मैंने कल आपको बताया था कि पॉइंट्स क्या होता है ठीक है मैंने आपको कल क्या बताया था पॉइंट ये होता है जो आपके टंग रेल का जो सबसे कॉर्नर पॉइंट होता है चुभ चुभे मतलब एकदम टॉप पॉइंट है उसका एकदम पतला पॉइंट है उसका मैं क्या बोल रहा था पॉइंट बोल रहा था और उस पूरे रेल का अपन क्या बोल रहे थे स्विच बोल रहे थे क्योंकि स्विच बटन की तरह काम कर रहे हैं अप डाउन अप डाउन बटन की तरह ये काम कर रहे हैं इसलिए अपन क्या बोलते थे इसको पॉइंट्स और स्विच ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं आप पॉइंट्स और स्विच ये वही अरेंजमेंट है जो टंग रेल है टंग रेल का मूवमेंट है टंग रेल को स्ट्रेचर बार से जुड़ा हुआ है फिर आपका उसके बगल में आपका क्या है स्टॉक रेल्स है जो ओरिजिनल रेल्स होता है उसको अपन स्टॉक रेल बोलते हैं ठीक है टंग रेल अगर राइट हैंड टंग रेल से जो लगा हुआ है उसे हम राइट हैंड स्विच बोलते हैं और लेफ्ट हैंड टंग टंग रेल से जो लगा हुआ है स्टॉक रेल और आपका टंग रेल का जो अरेंजमेंट उसे हम क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड स्विच बोलते हैं दो टंग रेल को किससे जोड़ा जाता है स्ट्रेचर बाहर से जोड़ा जाता है फेसिंग डायरेक्शन क्या होता है आपको पता ही है फेसिंग डायरेक्शन होता है अगर आप पॉइंट्स या स्विचेस से क्रॉसिंग की तरफ बढ़ते हैं तो हम उसे क्या बोल सकते हैं फेसिंग डायरेक्शन बोल सकते हैं और टन डायरेक्शन किसको बोलेंगे अगर हम क्रॉसिंग से किधर जाएंगे क्रॉसिंग से पॉइंट्स की तरफ या स्विचेस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उस डायरेक्शन हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्रेनिंग डायरेक्शन बोलते हैं तो ठीक है आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स और स्विचेस इसका डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं एक बार अ स्विच कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक रेल एंड टंग रेल क्या बोल रहा है स्विच है क्या चीज़ टंग रेल और स्टॉक रेल के जो कॉम्बिनेशन है उसी का हम क्या बोल रहे हैं स्विच बोल रहे हैं ठीक है क्योंकि आपका जो स्टॉक रेल अपने पोजिशन पर है एकदम फिक्स पोजिशन में लेकिन जो टंग रेल के मूवमेंट्स हो रहे हैं उस टंग रेल के मूवमेंट्स के कारण ही हमारा ट्रेन हमारा ट्रैक जो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में हम उसको टर्न कर सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्विच कंसिस्ट ऑफ स्टॉक रेल एंड टंग रेल अ सेट ऑफ स्विच और पॉइंट कंसिस्ट ऑफ लेफ्ट हैंड स्विच एंड राइट हैंड स्विच मैंने जैसा जैसा आपको बताया राइट हैंड अरेंजमेंट को अपन राइट हैंड स्विच बोल सकते हैं और लेफ्
to the main track and thick thinner and known as the two movable by means of which the flange wheels of the train are diverted from one road to another ठीक है दिस वेरियस कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ द स्विच है सर बिलो हम इसको पढ़ेंगे स्विचेस में क्या क्या चीज़ है मतलब सीधी सी बात ये है ये बोलना ये चाहते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका जो सबसे लास्ट पॉइंट है जहाँ पे टंग रेल के पहले फेसिंग डायरेक्शन वाले पॉइंट पे देखो जो टंग रेल का एकदम ही पतला होता है उस पतले होने के कारण ही आपका जो फ्लैंजेस है आसानी से टंग रेल पे चढ़ जाता है और टंग रेल से वो नेक्स्ट वाले जो ट्रैक पे बन उसको टर्न करना चाहते हैं वहाँ वो सही तरीके से टर्न हो जाता है ठीक है अगर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर सीधा जाना है ठीक है अगर हमको स्ट्रेट फॉलो पाथ करनी है तो आपकी जो लेफ्ट हैंड स्विच है लेफ्ट हैंड स्टॉक रेल से एकदम कनेक्ट रहेगी एकदम ही क्या रहेगी वो उससे जुड़ी रहेगी तभी आप स्ट्रेट जा सकते हैं वैसे ही अगर आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है लेफ्ट टर्न लेने के लिए आपको राइट हैंड स्विच को क्या करना पड़ेगा राइट हैंड में एकदम उसको चिपका कर रखना पड़ेगा वहाँ पर एकदम मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए तभी वहाँ का जो राइट हैंड व्हील्स है जो आपका एक्जल में जो व्हील्स लगा हुआ है राइट हैंड व्हील्स लगा हुआ है वो सही तरीके से वहाँ पर आपका टंग रेल पर चढ़ेगा और टंग रेल पर चढ़ के वो क्या क्या, क्या करेगा लेफ्ट हैंड साइड वो मोमेंट टर्न हो जाएगा ठीक है तो ये था आपका क्या पॉइंट्स ऑफ स्विचेस के बारे में इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं आप वेरियस कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ द स्विचेस आर बिलो ठीक है कौन कौन से कौन आप यही देख के बता सकते हैं कौन कौन से स्विचेस कौन कौन से यहाँ पर मैगजिमम पार्ट्स लगे हुए हैं क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं एक स्टॉक रेल है स्टॉक रेल क्या होता है जो मैग जो एक ओरिजिनल रेल जो टंग रेल से जुड़ी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं स्टॉक रेल बोलते हैं फिर टंग रेल है जो थिनर रेल्स हैं जो मोमेंट्स में जो जिसकी मोमेंट्स हो रही है पटरियों को चेंज करने के लिए उसे हम क्या बोल सकते हैं टंग रेल्स होते हैं दो टंग रेल को हम स्टेशन बार के द्वारा जोड़ते हैं ठीक है उसके बाद आपका ये हिल ब्लॉक है या डाइवर्जेंस ब्लॉक है या डिस्टेंस ब्लॉक है ठीक है मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं हमारे टंग रेल को फिक्स कर देते हैं ताकि आपका जो मोमेंट्स ऑफ टंग रेल है उस तरीके से उस दर्शन पर हो और अपन क्या बताया इसके बारे में कि टंग आपका जो डिस्टेंस ब्लॉक है वो क्या करता है एक डिस्टेंस मैनेज रखता है क्या करता है एक डिस्टेंस को मैनेज रखता है सही तरीके से उसको डिस्टेंस बना रखता है ताकि अगर आपका अगर ट्रैक अगर आपका व्हील्स आगे जा रहा है सीधा जा रहा है तो वहाँ पे अगर फ्लैंजेस का टंग रेल से टकराव ना हो ठीक है फ्लैंजेस का आपका टंग रेल से टकराव ना हो इसलिए वहाँ पर हमको एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखना है ताकि वहाँ पर ऐसा कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना कम से कम हो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में सब लिखा हुआ है जैसे कि हम कंपोनेंट्स में क्या क्या है अ पेयर ऑफ स्टॉक रेल अ पेयर ऑफ टंग रेल हिल ब्लॉक एंड डिस्टेंस ब्लॉक स्ट्रेचर बार स्विच टाइप प्लेट और गेस्ट टाइप प्लेट स्लाइड चेयर स्लाइडिंग प्लेट्स स्टर्ट्स एंड स्टॉप्स स्लाइड चेयर अपन चेयर में पढ़ चुके हैं मैं आपको फिट बता दूंगा एक बार अ पेयर ऑफ स्टॉक रेल जैसे कि आप देख रहे हैं एक टंग रेल दो टंग रेल्स हमारे पास और वैसे ही दो स्टॉक रेल हैं जो स्टॉक रेल होता है वो ओरिजिनल रेल्स है ना वो ओरिजिनल रेल उसके डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं है ठीक है अ पेयर ऑफ स्टॉक रेल दे आर द मेन जैसे कि आप हम पढ़ सकते हैं अ पेयर ऑफ स्टॉक रेल किसको बोलते हैं देखते हैं एक बार इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ स्टॉक रेल दे आर द मेन रेल्स ऑफ द ट्रैक टू विच द टंग रेल फिट ठीक है ये वही बोल रहे हैं जो मैंने आपको बताया ये क्या है मेन रेल्स है क्या है ये मेन रेल्स है जिससे आपका टंग रेल उस डिस्टेंस ब्लॉक के सहारे वहाँ पर अटैच है जुड़ा हुआ है दे आर द मेन रेल्स ऑफ द ट्रैक टू विच द टंग रेल्स फिट क्लोजली अगेंस्ट दैम दे आर मेड ऑफ रेल स्टील एंड हैव द सेम डायमेंशन एज फॉर अदर रेल्स इन द ट्रैक ए बी एंड पी क्यू वेयर पी क्यू हैज बैंड इन द रेल एंड ए बी इज स्ट्रेट ये ए बी पी क्यू वाला पोर्शन आप ऊपर वाला डायग्राम में देख सकते हैं इसके भी ऊपर डायग्राम है ये भी नेमिंग किया गया है ए बी ऐसा लिखा हुआ है ए बी स्टॉक रेल है वैसे कि यहाँ पे ई क्यू यहाँ पे क्या है आपका स्टॉक रेल है और जो आपका जो टंग रेल है वो क्या हो जाएगा सी डी वाली पोर्शन हो जाएगी टंग रेल और पी एफ वाली पोर्शन क्या हो जाएगी टंग रेल उसी के बारे में वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है देख सकते हैं ठीक है इसका ये डायग्राम है लाइन डायग्राम ऑफ फिक्स हिल टाइप स्विच यहाँ पे दे दिया तो यही आपका ये पेयर ऑफ स्टॉक रेल वैसे ही आप क्या नेक्स्ट क्या है पेयर ऑफ टंग रेल अब पेयर ऑफ टंग रेल क्या होता है जो पतली रेल्स है जो थिनर रेल्स है एकदम पतली पतली रेल्स होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पतली पतली रेल्स है आपको एक लाइन दिख टाइप दिख रही है जो दो लाइन से जुड़ी हुई है तो उसको अपन क्या बोलते हैं स्ट्रेचर बॉल बोलते हैं इसी का मेन ही काम है आपका एक एक ट्रैक को दूसरे ट्रैक पर टर्न करने के लिए ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं अब पेयर ऑफ टंग रेल दिस रेल लाइव बिटवीन टू
है उसकी 0.64 सेंटीमीटर टू 0.95 सेंटीमीटर वाइड हो सकता है ठीक है और उसके बाद टंग रेल्स आर सपोर्टेड ऑन स्लाइडिंग प्लेट्स और इस पेयर ऑफ टंग रेल इज कनेक्टेड बाई स्ट्रेचर बार ठीक है टंग रेल मोमेंट ही क्यों हो रहा है क्योंकि उसके नीचे एक स्लाइडिंग प्लेट्स लगा हुआ है एक स्लाइडिंग चेयर लगा हुआ है तभी वो अपने अपने पोजीशन से आसानी तरीके से मोमेंट हो रहे हैं और आप लोग देखे भी होंगे कभी अगर आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो क्या होता है वहाँ पे जो आ, वर्कर्स हैं वर्कर वहाँ पे ऑयलिंग करते रहते हैं ताकि उसका सही तरीके से एकदम बहुत अच्छे तरीके से मोमेंट हो टंग रेल्स आर सपोर्टेड ऑन स्लाइडिंग प्लेट्स ऑन इच ऑफ टंग रेल्स इज कनेक्टेड बाई स्ट्रेचर बार नियर द टू ऑफ स्विच नियर द टू ऑफ स्विच सो दैट बोथ द रेल्स मूव टूगेदर थ्रू द सेम डिस्टेंस और गैप एंड मेनटेन द गेज क्लियर यहाँ तक का टंग रेल्स क्या है एक प्रकार का एक पतली सी रेल्स है जिसकी वैल्यू 0.6 पॉइंट सिक्स फोर टू जीरो सेंटीमीटर होती है ठीक है टंग रेल के नीचे हम एक स्लाइडिंग प्लेट्स लगाते हैं ताकि वो सही तरीके से स्लाइड्स हो और दो टंग रेल को हम किसके द्वारा जोड़ते हैं एक स्ट्रेचर बार के सारे हम इसको जोड़ सकते हैं यहाँ तक मे भी क्लियर हो गया होगा जितना बोल रहा हूँ उतना ही हमको लिखना है जितना बोल रहा हूँ उतना ही इंग्लिश में हमको यहाँ पर लिखना है ठीक है ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है जितना हम समझते हैं उतना हम लिखेंगे तो हमको आसानी आसानी तरीके से याद रहेगा नेक्स्ट पार्ट है आपका हिल ब्लॉक और डिस्टेंस ब्लॉक देखते हैं हिल ब्लॉक और डिस्टेंस ब्लॉक क्या होता है मैंने आपको बताया कि जो डिस्टेंस ब्लॉक होता है यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से जो ये ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ना वही क्या है एक प्रकार का डिस्टेंस ब्लॉक है ठीक है उसी को हम क्या बोल सकते हैं हिल ब्लॉक बोल देते हैं हिल ब्लॉक क्या कर रहा है स्टॉक रेल को टंग रेल से एकदम कनेक्ट कर रहा है प्रॉपरली तरीके से कनेक्ट कर रहा है और क्या कर रहा है डिस्टेंस ब्लॉक से नाम में ही डिस्टेंस है मतलब एक प्रकार का ये एक डिस्टेंस बनाए रखेगा अगर आपकी ट्रे अगर आपकी ट्रेन को सीधे जानी है तो वहाँ पे एक ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए ताकि आपका स्टॉक रेल और टंग रेल में जो है बीच में जब फ्लेंजेस चलें तो फ्लेंजेस के लिए आपके बिल के फ्लेंजेस के लिए पर्याप्त जगह रहे ताकि वो वहाँ से सही तरीके से निकल जाए उसमें टकराव होने की संभावना कम से कम हो ठीक है तो वहाँ पर एक प्रकार का डिस्टेंस वहाँ पर मेनटेन करना है हमको ठीक है इसके बाद आगे पढ़ते हैं फिर पूरा क्या लिखा हुआ है हिल ब्लॉक और डिस्टेंस ब्लॉक दिस ब्लॉक आर इंसर्टेड बिटवीन द हिल्स ऑफ द टंग रेल एंड स्टॉक रेल दिस आर मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड यूज्ड टू प्रोवाइड अ क्लियर गैप फॉर द व्हील फ्लैंजेस ठीक है वही बताया जो आपको अभी आपको बताया था वहाँ पे गैप रोड करना है ताकि आपका जो व्हील का फ्लैंजेस है सही तरीके से वहाँ से निकल सके फ्लैंजेस का टकराव ना हो किस में टंग रेल में उसकी टकराव ना हो अगर हमको कहीं भी मूवमेंट नहीं करना है तो ठीक है दैट दिस आर मेड ऑफ कास्ट आयरन एंड एंड आर यूज टू प्रोवाइड अ क्लियर गैप ऑफ फॉर द व्लिफ एंजेस टू मेनटेन प्रॉपर हिल डेवेंजेस ठीक है द डिस्टेंस ब्लॉक इज सेम एज हिल सेम एज अ हिल ब्लॉक बट इट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ डिस्टेंस और गैप फॉर फ्लैंज वे बिटवीन द रनिंग रेल एंड द चेयर चेक रेल हैंस टर्म एज अ डिस्टेंस ब्लॉक ठीक है देखना आप कभी देखोगे तो क्या दिखेगा आपको आपको वो जो डिस्टेंस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ ना वो मैक्सिमम वहाँ पे वुडन का लगा होता है किसका लगा होता है वुडन का वहाँ पे एक गत्ता टाइप लगा देते हैं हम लोग ठीक है आप लोग चेक करिएगा मैं आपको दिखा भी दूँगा ठीक है तो ये था आपका हिल ब्लॉक यहाँ पे देख सकते हैं अपन ये आपका दो टंग रेल है उसके बगल में आपका स्टॉक रेल्स लगे हुए हैं ठीक है दो टंग रेल को आपका किसके द्वारा जोड़ा गया है स्ट्रेचर बार के द्वारा जोड़ा गया है और उसी टंग रेल के नीचे एक स्लाइडिंग चेयर या स्लाइडिंग प्लेट्स लगी हुई है जिसके कारण ये स्लाइड होता है ठीक है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा ब्लर है लेकिन थोड़ा दिख रहा होगा इस पोर्शन पर यहाँ पर आपका डिस्टेंस ब्लॉक भी लगा हुआ है इस डिस्टेंस ब्लॉक के कारण ही यहाँ पर इस प्रकार का एक डिस्टेंस बना हुआ है जिससे कि अगर उस ट्रेन को अगर सीधा जाना होगा तो जो ये फ्लैंजेस आने वाली हैं राइट हैंड साइड वाले स्टॉक रेल पे वो वहाँ पे टंग रेल से ना टक रहे हैं ठीक है आगे देख सकते हैं आप लोग आपका चेक रेल्स लगा हुआ है चेक रेल्स है ना ये जो एक्स्ट्रा आपको रेल दिख रहा है वो क्या है एक प्रकार का चेक रेल्स है नीचे लड़े ग्राम देख लेते हैं देखिए यहाँ पर दो टंग रेल को स्ट्रेचर बार के द्वारा जोड़ा गया है ठीक है एक देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है स्टार्टिंग में देखो हम सीधा जाके लेफ्ट मोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड टर्न आउट फिर कुछ दूर के बाद जाके हम क्या मोड़ रहे हैं वहाँ से राइट मोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये राइट हैंड टर्न आउट ठीक है मैंने आपको यही बताया था और वर्किंग ऑफ टर्न आउट पर ये लिखा हुआ था कि कभी भी कभी भी क्या नहीं होता है एक ही जगह पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक साथ नहीं होता है एक ही पोजिशन पर ना मतलब एक ही पोजिशन पर अगर आपको लेफ्ट हैंड में देना है या राइट हैंड देना है तो आप थोड़े
ठीक है यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को पहले लेफ्ट हैंड टर्न आउट दिख रहा है फिर कुछ दूरी जाने के बाद वहाँ पे राइट हैंड टर्न आउट आपको दिख रहा है ठीक है इसके बाद स्ट्रेचर पर स्ट्रेचर पर क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है स्ट्रेचर पर क्या होता है दो टंग रेल को साथ में जोड़ने के लिए स्ट्रेचर बार का यूज़ करते हैं ठीक है जो भी दो टंग रेल को दो एक स्ट्रेचर बार से जोड़ा गया था यहाँ पे फिर अपन देख सकते हैं ठीक है आप ओरिजिनल डायग्राम में देखते हैं ओरिजिनल डायग्राम हमको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा देख सकते हैं यहाँ पे ये टंग रेल्स है ठीक है टू टंग रेल्स है टू टंग रेल्स है यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है दो वर्टिकल लाइन ही क्या आपकी एक प्रकार की स्ट्रक्चर बार है स्ट्रक्चर बार को अपन क्यों यूज़ कर रहे हैं दो टंग रेल को साथ में जोड़ने के लिए ताकि अगर अपन एक टंग रेल पर मूवमेंट करें तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक ही उसमें मूवमेंट हो जाए इसे हम टंग रेल बोलते हैं ठीक है टंग रेल को किसे जोड़ते हैं अपन स्ट्रेचर बार ठीक है द टो ऑफ बोथ द टंग रेल्स आर कनेक्टेड टूगेदर बाय मीन्स ऑफ स्ट्रेचर बार सो दैट ईच टंग मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस और गैप विल चेंजिंग द पॉइंट्स जनरली टू और थ्री बार्स आर यूज्ड नियर एंड बिहाइंड द टो द लेंथ ऑफ द बार इज सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन टो इज इक्वल टू गेश माइनस थ्रो और स्विच ठीक है यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दिया है लेंथ ऑफ बार हम कैसे निकाल सकते हैं गेश डिस्टेंस माइनस थ्रो ऑफ स्विच फिर आपका स्विच और टाइप प्लेट है फिर एक बार स्लाइड चेयर ठीक है स्विच और टाइप प्लेट को तो ऐसे ही बस लिख देंगे डेफिनेशन वेफिनेशन मत लिखना जो अपने को काम का है जो हमको दिख रहा है सही तरीके से हम उसके बारे में पढ़ेंगे स्लाइड चेयर और स्लाइडिंग चेयर स्लाइड चेयर और स्लाइड चेयर क्या होता है अपन जब हमने चेयर वाली चैप्टर पढ़ी थी तो मैं आपको एक चेयर बताया था स्लाइडिंग चेयर ठीक है एक टाइप पर चेयर है चेयर मतलब उसके ऊपर चेयर होता है कि आपको सभी को पता है यार कैसे क्या चेयर होता है आप कि आप किसके ऊपर बैठते हो बैठने के लिए चेयर यूज़ करते हो ना बैठने के लिए वैसा ही चेयर किसके लिए यूज़ होता है आपका रेल्स के लिए रेल्स को बैठाने के लिए चेयर का यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो एक प्रकार का वो प्लेट है एक प्रकार का वो चेयर है इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं चेयर बोल रहे हैं क्यों क्योंकि हमको क्योंकि हम उसमें रेल को बैठा रहे हैं ठीक है तो स्लाइडिंग चेयर क्या होता है दिस आर द स्पेशल प्लेट विच आर प्रोवाइडेड अंडर द स्टॉक एंड टंग रेल दिस आर इसेंशियल बिकॉज टंग रेल हैव टू मूव टू वर्ड और अवे फ्रॉम द स्टॉक रेल मैंने को बताया क्या बताया कि टंग रेल्स का जो मोमेंट्स हो रहा है उसके नीचे हम क्या लगा रहे हैं स्लाइडिंग चेयर लगा रहे हैं स्लाइडिंग चेयर के ऊपर अपन ऑयलिंग कर देते हैं सही तरीके से आप देखोगे ब्लैक कलर का ऑयल होता है ठीक है ब्लैक ऑयलिंग करेंगे और सही तरीके से वहाँ पे आपका मोमेंट होगा तो ये था आपका स्लाइडिंग चेयर ठीक है मे बी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका पॉइंट्स और स्विचेस ये सब मेन मेन पॉइंट्स हैं इनको हमको कवर करना है और इनके बारे में हमको जानना था और हमको हमको इन्हीं को एग्ज़ाम में सही तरीके से लिखना है Thank you.